ஹை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி மின் வேதியியல் வந்து பார்க்க போகிறோம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் காரைக்குடியில் சிக்ரி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அது வந்து இந்த எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் பேசிஸில் தான் நிறைய ரிசர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ராமேஸ்வரம் பாம்பன் பாலம் அதில் இருக்கக்கூடிய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாமே இந்த எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி பேசிஸில் தான் அமையப்பட்டுறது ஏன்னா வந்து ஒரு கடலில் வந்து அரிமானம் அதிகமாக இருக்கும் அதெல்லாம் விசன் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பிரிட்ஜ் கட்டுறாங்க ஏன்னா அதுக்கெல்லாம் என்ன பேசிஸ் வேணும்னு எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் நாலேஜ் வேணும் அந்த அடிப்படையான விஷயங்கள் எல்லாம் எதில் பார்க்கணும் இந்த எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட் லெசன் வந்து பார்க்க போகிறோம் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட் இதுக்கு அடிப்படை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து எலக்ட்ரோலைட் தமிழில் வந்து மின் பகுலி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சார் மின் பகுலி அல்லது எலக்ட்ரோலைட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா எனி சப்ஸ்டன்ஸ் தட் கிவ்ஸ் அயான்ஸ் ஐதர் இன் சொல்யூஷன் ஆர் இன் மோல்டன் ஸ்டேட் எந்த ஒரு பொருள் வந்து நீரில் கரைக்கப்படும் போதோ அல்லது உறுக்கப்படும் போதோ அயனியலாக பிரிகிறதோ அதை தான் நான் சொல்லணும் மின் பகுலி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த மின்போலி வந்து நம்ம ரெண்டு வகையாக பிரிச்சுக்கிறோம் வலிமை மிகுந்த மின்போலி வலிமை குறைந்த மின்போலி ஸ்ட்ராங் அலக்லைட் வீக் அலக்லைட் எது இமீடியட்டாக அயன்ஸ் கொடுக்குதோ அது வந்து ஸ்ட்ராங் அலக்லைட் எது வந்து அயன்ஸ் வந்து போதுமான எண்ணிக்கையில் கொடுக்கலையோ அது வந்து வீக் அலக்லைட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் முழுவதுமாக ஐனியாக பிரிகிறது வந்து வலிமை மிகுந்த மின்போலினும் முழுமையாக ஐனியாக பிரியாது வந்து வலிமை குறைந்த மின்போலின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த மின்பகுலி வந்து எப்படி ஸ்பிளிட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பொட்டாசியம் குளோரைட் அப்படிங்கிற எலக்ட்ரிக் எடுத்துக்கிட்டோம்னா எப்படி பிரியும் கே ப்ளஸ் சிஎல் மைனஸ் அப்படிங்கிற ரெண்டு அயான்ஸ் கொடுக்கும் இது வந்து கேட்டையாம் இது என்ன சொல்லணும்னா ஆனையான்னு சொல்லுவோம் இது வந்து நேர்மின் அயனி இது வந்து எதிர்மின் அயனி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த அயான்ஸ் ஒரு இடத்துல இந்த இடத்துக்கு நகரும் போது தே தே ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தி கண்டக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி அயனிகள் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து ஒன்று இடத்துக்கு நகரும் போது என்ன செய்யணும் அது வந்து மின்சாரத்தை கடத்துகிறது எந்த அளவுக்கு வந்து அது மின்சாரத்தை கடத்துது அப்படிங்கிறது அதை பார்க்குறதுக்கு வந்து கண்டக்டிவிட்டி செல் மின் கடத்து கலன் அப்படிங்கிற ஒரு கருவியை வச்சு அந்த கண்டக்டிவிட்டி வந்து பார்க்கணும் இப்போது இந்த கண்டக்டிவிட்டி எதை பொறுத்த இருக்கு தென் சார்ஜ் ஃப்ளோஸ் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அதர் பிளேஸ் எங்கெல்லாம் வந்து மின்னோட்டம் ஒரு இடத்துல நடத்து போதோ அப்போ வந்து என்ன ஆகணும் ஒரு மின்னோட்டம் உருவாகும் எப்போ மின்னோட்டம் உருவாகும் அதுக்கு அடிப்படை என்னென்னா விஹோட் அப்ளை அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஒரு ஒரு எலக்ட்ரோலைட் எடுத்துருக்குறோம் ஒரு மின்போலி எடுத்துருக்குறோம் அது என்ன அது வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணும்போதோ அல்லது உருக்கி உருக்கி இருக்கும் போது வென் இட் இஸ் டிசால்வ் இன் வாட்டர் ஆர் இன் மோல்டன் ஸ்டேட் இட் கிவ்ஸ் அயான்ஸ் அந்த அயான்ஸ்க்கு நம்ம என்ன ஒன்று வி ஆர் கோயிங் டு கிவ் அன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நம்ம என்ன செய்யணும் ஒரு மின் பலம் கொடுக்குறோம் அயான்ஸ் அயான்ஸுக்கு வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மின் பலம் கொடுக்கும்போது அந்த அயான்ஸ் ஆர் மூவிங் ஃப்ரம் இந்த கேத்தர் டு ஆன் அவுட் அந்த மாதிரி ஒரு எலக்ட்ரோடில் வந்து இன்னொரு எலக்ட்ரோடுக்கு வந்து என்ன செய்யணும் அயான்ஸ் வந்து நகரும் அன் வைஸ் வருஷா கேத்தர் டு ஆன் அவுட் ஆன் அவுட் டு கேத்தர் அது மாதிரி அந்த அயனிகள் வந்து நகரும் நகரும் போது மின்னோட்டம் உருவாகும் கரண்ட் இது வந்து ஆம்பியரில் சொல்லுவோம் இது எதை பொறுத்திருக்குன்னா இட் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு இந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பெட்வீன் தி டூ எலக்ட்ரோட்ஸ் இந்த இரண்டு மின்வாய்களுக்கு எலக்ட்ரோட்னா மின்வாய்கள் எதன் வழியாக நம்ம மின்சாரத்தை செலுத்துகிறோமோ அதுக்கு பேர் வந்து எலக்ட்ரோட் இப்படி எடுத்துகிட்டோம் ஒரு செல் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா இது இந்த சொல்யூஷன் வந்து எலக்ட்ரோலைட் இதை என்ன சொல்லுவோம்னா எலக்ட்ரோட் ஒன்று ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் நான் வந்து என்ன இருக்கும்னா மைனஸாக இருக்கும் இது வந்து எந்த மெட்டல் ராடு வழியாக நம்ம எல எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுறோமோ அது பேர் வந்து எலக்ட்ரோட் மின் வாய் அப்படின்னு ஒன்று நேர் மின் வாய் ஒன்று வந்து எதிர் மின் வாய் இது பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோட் இது வந்து நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோட் இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரோனோட இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் மின் அழுத்த வேறுபாடை வந்து என்ன சொல்லணும் வீன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த கரண்ட் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு தி அப்ளைடு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு மின்போலி வழியாக ஒரு மின்புலத்தை செலுத்தும் போது உருவாகக்கூடிய மின்னோட்டத்தினுடைய அளவு வந்து மின் அழுத்த வேறுபாட்டுக்கு நேர்வீதியில் இருக்கிறது அப்போ ஈக்குவல் டு போட்டால் என்ன செய்யணும் ஒரு ஒரு மார்லி ஒரு ப்ரொப்போர்ஷனாலிட்டி கான்சென்ட் பண்ணணும் அந்த ப்ரொப்போர்ஷனாலிட்டி கான்சென்ட் வந்து என்னென்னா ஆர் ஒன் பை ஆர் இன்ட்டு வி அப்போ கிராஸ் மல்டிபிளா வி ஈக்குவல் டு ஐஆர் இதுதான் ஓம் ஸ்லா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓம் ஸ்லா கூட ஈக்குவேஷன் ஓம் விதி இப்போ ஓம் விதிங்க என்ன சொல்கிறது ஒரு மின்பொலியின் வழியாக பாயக்கூடிய மின்னோட்டமானது அந்த கரைசலில் உள்ள மின்னலத்து வேறுபாட்டிற்கு நேரவித்து உள்ளது இந்த கரண்ட் ஃப்ளோயிங் துறைய த்ரூ அண்ட் எலக்ட்ரைட் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு தி அப்ளைட
தரையில் நடக்கிறதுக்கு மணல் நடக்கிறதுக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்குது தரையில் ஃபாஸ்டாக நடக்கலாம் ஓடலாம் ஆனால் ஒரு கடற்கரை மணலில் வந்து நம்மளால் ஓட முடியல காரணம்னா அங்கே எது எது அதிகமாக இருக்குது நம்ம காலோட இயக்கத்துக்கு கொடுக்கக்கூடிய அப்போசிஷன் வந்து அதிகமாக இருக்குது அது மாதிரி ஒரு ரிவரில் ஒரு ஆறில் இறங்கி நடக்கிறோம் நம்மளால் ஃபாஸ்டாக நடக்க முடியல அப்போ நமக்கு என்ன இருக்குது நம்மளுடைய இயக்கத்துக்கு வந்து என்ன இருக்குன்னா ஒரு தடை இருக்குது அது மாதிரி இயக்கத்துக்கு அயனியர்களுடைய இயக்கத்திற்கு எவ்வளோ எதிர்ப்பு இருக்கோ அந்த எதிர்ப்பு அந்த அப்போசிஷனை தான் என்ன சொல்கிறோம் ரெசிஸ்டன்ஸ்னு சொல்கிறோம் மின் தடை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் அது மாதிரி எலக்ட்ரலைட்டில் என்ன இருக்குது அயன்ஸ் நகர்ந்து அந்த அயன்ஸுக்கு இருக்கக்கூடிய மூவ்மெண்ட் ஆஃப் அயன்ஸுக்கு இருக்கக்கூடிய அப்போசிஷன் அதற்கு இருக்க கொடுக்கக்கூடிய அதனுடைய இயக்கத்திற்கு இருக்கக்கூடிய எதிர்ப்பு தான் என்ன சொல்ல மின்தடைன்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு யூனிட் வந்து ஓம் இது இது வந்து சிம்பிள் ஓம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்து இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து எதை பொறுத்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு செல் சொல்லியிருக்கிறோம் இங்கே எலக்ட்ரோலைட் இருக்குது ரெண்டு எலக்ட்ரோட் இது மின் பகுதி ரெண்டு மின்வாயிகள் வச்சுருக்கிறோம் ஒன்று ப்ளஸ் இன்னொன்று மைனஸ் இந்த ரெண்டுக்கும் ரெண்டு எலக்ட்ரோன் அடலுக்கு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அதை வந்து எல்லுன்னு வச்சுக்கிற போகிறோம் இந்த டிஸ்டன்ஸ் பெட்டி டூ எலக்ட்ரோட்ஸ் ரெண்டு மின்வாயிகளுக்கு அடிப்பட்ட தொலைவு வந்து எல்லுன்னு வச்சுருக்கிறோம் ஒவ்வொரு எலக்ட்ரோடுக்கு ஒரு ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் குறுக்கு பரப்பளவு இருக்கும் அதை எப்படி வச்சுக்கிற போகிறோம்னா ஏ அப்படின்னு வச்சுக்கிற போகிறோம் ஸோ எல்லுங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் பெட்டி வந்து டூ எலக்ட்ரோட்ஸ் இரண்டு மின்வாயில் கிடைப்பட்ட தொலைவு வந்து என்ன வச்சுருக்கிறோம் எல்லுன்னு வச்சுருக்கிறோம் இந்த எலக்ட்ரோட ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் இந்த எலக்ட்ரோட குறுக்கு பரப்பளவு வந்து என்ன வச்சுருக்கிறோம் ஏ அப்படின்னு வச்சுருக்கிறோம் ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டூ எல் அண்ட் இன்வர்ஷல் ப்ரொப்போஷனல் டூ தி ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் ஒரு மின்வாயிலினுடைய மின்தடையானது அந்த இரண்டு மின்வாயில் கிடைப்பட்ட தொலைவினுடைய தொலைவுக்கு நேர்வேத்திலும் அந்த மின் ப வாயினுடைய குறுக்கு பரப்பளவுக்கு வந்து எதிர்வேத்திலும் இருக்கிறது எப்படி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ இந்த இடத்துல ஒருத்தர் இருக்கிறாரு இது வந்து ஒரு டிக்கெட் கவுண்டர் அப்படின்னு வச்சுக்கிற போகிறோம் இப்படி ஒரு லென்த் இருக்குது இது ரெண்டில் வந்து எதில் ஈஸியாக அப்ரோச் பண்ணோம் இதெல்லாம் ஈஸியாக அப்ரோச் பண்ணோம் ஏன்னா இங்கே என்ன அது அப்படின்னா லென்த் வந்து கம்மியாக இருக்கலாம் ஈஸியாக அந்த இடத்துக்கு போயிடும் இங்கே வந்து லென்த் அதிகமாக இருக்குது நமக்கு முன்னாடி இவ்வளோ பேர் நிற்கிறாங்கன்னா இவ்வளோ பேர் போனாலும் இங்கே போக முடியும் அப்போ வந்து லென்த் கூட கூட ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸுங்கிற நமக்கு நம்ம போகிறதுக்கு தடையாக இருக்குது நம்ம இங்கேருந்து இங்கே இங்கே போகணும் இங்கேருந்து இங்கே போகணும் எங்கே தடை அதிகமாக இருக்குது இங்கே தான் அதிகமாக இருக்குது இங்கே வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்போது ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு லென்த் அடுத்தது ஏ ஏங்கிற நான் ஏரியா கிராஸ் செக்ஷன் இப்போ வந்து இப்படி ஒரு ஏரியா இருக்குது இப்படி ஒரு ஏரியா இருக்குது இதில் ஈஸியாக போக முடியும் இதுக்குள்ளே ஈஸியாக போக முடியாது ஏன்னா ஏரியா பிறக்க முடியாது இதில் ஈஸியாக என்ன செஞ்சிடலாம் போயிடலாம் அப்போ ஏரியா அதிகமாக இருக்கும்போது பாசேஜ் போகக்கூடிய தன்மை எப்படி இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் ஏரியா குறையும் போது போகக்கூடிய தன்மை என்ன செஞ்சிருது குறைஞ்சது அப்போ ஏரியா அதிகமாகும் போது ஈஸியாக போயிடலாம் தடை வந்து எப்படி இருக்கும் குறைவாகும் இங்கே ஏரியா குறைவாக இருக்கும்போது தடை எப்படி இருக்குது அதிகமாக ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்போ இங்கே குறையாக இருக்கும்போது ரீசன்ஸ் கூடுது இங்கே கூட இருக்கும்போது ரீசன்ஸ் வந்து குறையும் ஸோ இட் இஸ் இன்வர்ஷலி ப்ரொப்போஷன் ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு லென்த் அண்ட் இன்வர்ஷலி ப்ரொப்போஷனல் டு தி ஏரியா கிராசஸ் மின்தடையானது இரண்டு மின் வாயிலுக்கு அடிப்பட்ட தொலைவுக்கு நேர்வேத்திலும் அந்த மின் வாயினுடைய குறுக்கு பரப்புக்கு எதிர்வேத்திலும் இருக்கிறது ஈக்குவல் டு போட்டால் என்ன செய்யணும் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் போனோம் அந்த கான்ஸ்டன்ட் வந்து ரோ ஆல்ரெடி என்ன இருக்குது எல் பை ஏ இருக்குது இப்போ ரோ பேர் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் அல்லது ரெசிஸ்டிவிட்டி தமிழில் நியம மின்தடை அல்லது மின்தடை என் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிருக்கோம் பார் எஸ்இகள் ரோ என்று எல் பை ஏ இந்த எல் பை ஏ அப்படிங்கிறது ஒரு செல்லுக்கு வந்து ஒரு கான்சன்ட் வேல்யூ ஏன்னா எல்லும் ஏ எப்போ என்ன போகிறது மாற போகிறது கிடையாது எல்லுக்கு யூனிட்னா அது மீட்டர் ஏரிக்கு யூனிட்னா ஏரியாங்கிறது மீட்டர் ஸ்கொயர் அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் மீட்டர் பவர் மைனஸ் ஒன் இது வந்து செல் கான்ஸ்டன்ட் மின் கல மாறலி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் எல் பை ஏ இஸ் கால்டு அஸ் செல் கான்ஸ்டன்ட் மின் கல மாறலி இதுக்கு யூனிட் வந்து மீட்டர் பவர் மைனஸ் ஒன் அப்போ ஆர் வந்து எக்ஸாமாக இருக்குன்னா ரோ இன்ட்டு செல் கான்சன்ட் செல் கான் அப்படின்னா மின் கல மாறலி சரி இப்போ டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஆர் ஈக்குவல் ரோ இன்ட்டு செல் கான்சன் ஆர் ஈக்குவல் டு நியம மின்தடை இன்ட்டு மின்கல மாறலி இந்த சிசி செல் கான்சன் வந்து ஒன்றா ஆயிடுச்சுன்னு வச்சாங்க எல் ப
resistance of the electrolyte with the unit cell constant. Mingala marlin node a alavu vandu or alaga irkum bodu mindadayum mindadayana the name mindadayka samaha irkum. Alla or meter nilamu or meter kurk parapalam mulla or minbali layer parapodi mindaday nama mindaday abdinjali solitur. So resistance equal to specific resistance into cell constant. Mindaday equal to nama mindaday into mingala marli. Apa the unit pagala. R equal to rho into L by A. Now, we have rho not a unit. Now, rho equal to R A by L. R unit is O. A is meter square. L is meter. This is the answer. Ohm meter. So, specific resistance unit is ohm meter. Now, we have to look at conductivity. R equal to rho into L by A. L by A path. Mar conductivity is the same. This is the opposite. 1 by R equal to 1 by rho. Inti ya. Semua tu kan mana? Resiprocal. Tali ini ada. Karena min tadi yang kerana kat ter kat ter orang itu pohon. Min tadi yang kerana tadi kerana. So, apadu opposite pati. Nanti one by r ini adalah letter logaritma. Nanti c conductivity c. Inti one by r ini adalah ini per kaya kerana itu kapa kapa ansolam. Apa one by r itu ni apa? Tanah c apa? One by r itu adalah kapa apa? A by l ada. Apa ini per orang itu kapa per orang itu specific conductance. Ni apa? கடத்துதிரும் Jangan apa tu, resistance equal to specific resistance into cell constant apa tu, conductance equal to specific conductance by cell constant. Ada kadar tu diran equal to niama kadar tu diran by min kalam arli. Ini baca pernah. Ini kau kapa kau ni unit apa kau? Ipa kau ni kapa kau ni ada one by rho. Kapa equal to one by rho. Rho kau ni unit apa tu? Ohm meter apa tu? Apa agresif peral kau kau? Ohm power minus sun meter power minus sun. Ohm power minus sun ni sula na mo orang ini sula. Mo meter per minus one ada jalan, alat eh, itu mo corner symbol ada, ini tuan tu C man ada jalan, S solok pada, dek peran tu C man, C man meter per minus one ada jalan. Apa specific conductance seperti define mana ada, ini ada tu kan jalan, ini ni ada conductance, ini ni ada specific conductance, ini tuan tu cell constant ada reciprocal, sorry, ipo Ini tuan dia value untuk warna arah mana cukup. Kalau ini indah formula ada cukup lah. Conductance ini yang dalam. Ini apa ada cukup lah. Space conductance segala space conductance by cell constant. Ini tuan warna mana cukup lah. Cell constant tuan tuan warna. Ini tuan tuan airon. Ia kalah airon. Space conductance segala conductance sepe ia kalah. Cell constant tuan warna apa? Cell constant segala nanti L by E. Apa na L warna arah mana? E warna arah mana? Or meter length um, or meter square cross section ni irukum boleh. Ia kalah conductance segala. Ada nanti space conductance segala. Ini se conductance of a solution with one meter length and one meter one meter square area cross section of the electrode. One meter nilam, one meter square kurukku parapalam gondo, one meter square kurukku parapalam gondo, kadatthu dhiran madhippi, niyama kadatthu dhiran, yana podo meter unit ondhu, c man meter power minus one, aladhu mo meter power minus one, aladhu jiri sikirukku. Inda kapa aparthalo ola, one meter kubil evolavu, kadatthu dhiran raga, niyama kadatthu dhiran yoli chulru. Dilute panna panna, one meter kubil eru kodiyya, number of ions naite varu, korandhikite varu nala, dilute panna panna, nirthal adhiyama adhiyama Jadi, apa yang kita lihat konsep itu, satu sambar peram. Ia dalam itu dalam pertama kali dalam English mana itu dalam pertama arah pertama kali itu. L, L aku terangkan 1.5 cm. Y, anda 4.5 cm. Ini solusi anda ya. Concentration 0.5 normal, resistance kita terangkan, kapa kita terangkan, kapa anda itu specific conductance kita terangkan. Kena kalau nak kita terangkan, one resistance value kita terangkan. Orang 15 mohon kita terangkan. Length, the distance between the two electrodes. Siaran dua minyak elektrik pada tulen itu kurang terukaran. Yang orang kurang terukaran. One point five centimeter kurang terukaran. Then area four point five centimeter square kurang terukaran. Apa potensi? Ini ini ada sistem na. Na orang tiga orang one by forty five. Ini simplify pun boleh. Zero point two two more. सेंटीमीटर पावर माइनस सोन अपनी नोर ये सिंपलीफाई पन्ना इप्पन हम गैस से यूनिट ना मीटर पावर माइनस सोन अब ये ना ना हम बुक के लेना पनेर का ना ये लाते ये ना पनेर का ना सेंटीमीटर मीटर आ कन्वर्ट पन्दे सब्सटेट पन्दे आधा पन्ना ना तो ये लाते वन पॉइंट फाइव इंटी टेन पावर माइनस टू 
அப்படி பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது நம்ம ஃபைனல் ஸ்டெப்பில் கண்டுபிடிச்ச பின்னாடி சென்டிமீட்டர் பவர் மைனஸ் ஒன்னா மீட்டர் பவர் மைனஸ் ஒன்னா மாத்தம்னா ஹண்ட்ரட் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஒன் சென்டிமீட்டர் பவர் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் மீட்டர் பவர் மைனஸ் இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சுன்னா ஹண்ட்ரட் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அப்போ டூ பாயிண்ட் டூ டூ மோ மீட்ரு பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் அதனால் வந்து ஃபஸ்ட்டே கன்வெர்ஷன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஆன்சர் கன்வெர்ஷன் லாஸ்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் சிம்பிளான ஃபார்முலா ஒன் சென்டிமீட்டர் பவர் மைனஸ் ஒன் இக்குவல் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் பவர் மைனஸ் ஒன் அது ஹண்ட்ரட் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டூ பாயிண்ட் டூ டூ மோ மீட்ரு பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு தேங்க்யூ வெரி மச்